Bonjour les amis, les cinq mots de la semaine pour semaine 3, la rentrée. Hello friends, it's the five words of the week, week three, back to school. Numéro 1, je suis allé. Je suis allé. I went. So the reason there's an extra E here in brackets is because if a female is speaking, we add the extra E. Er, la lettre er. If a male is speaking, it is no, there's no need to put an extra E. Je suis allé. Numéro deux. Unique. Unique. Like in English, it means unique. Numéro trois, clush. Clush. Bell. Clush. Numéro quatre, chaise. Chaise. Chair. Chaise. Numéro cinq, pupitre. Pupitre, desk, pupitre. Un, je suis allé. Deux, unique. Trois, cloche. Quatre, chaise. Cinq, pupitre. Voici les phrases. Here are the sentences. Numéro un, je suis allé. À l'école. Je suis allé à l'école. I went to school. Je suis allé à l'école. Numéro 2. Mon école est unique. Mon école est unique. My school is unique. Mon école est unique. Numéro 3. Sonne la grande cloche. Sonne la grande cloche. Ring the big bell. <laughs> Sonne la grande cloche. Numéro 4. Voici la chaise bleue. Voici la chaise bleue. Here is the blue chair. Voici la chaise bleue. Numéro 5. Voici le pupitre brun. Voici le pupitre brun. Here is the brown desk. Voici le pupitre brun. And I wanted to share a bit of information about grammar. So, when we write son la grande cloche, there's an extra er, letter E, er, because cloche is a feminine noun. La grande cloche. For voici la chaise bleu, there's an extra E at the end of the word bleu, because la chaise is feminine. It's a feminine noun. So we've got to put an extra E to make the verb, the uh, noun and adjective agreement. Voici la chaise bleue. For voici le pupitre brun, no need to add an extra E because it's le pupitre. The desk, it is a masculine noun, okay? Je suis allé à l'école. Mon école est unique. Sonne la grande cloche. Voici la chaise bleue. Voici le pupitre brun. Merci d'avoir pratiqué les mots de la semaine avec moi.